Hello friends, welcome to new student lecture video from Subras Biology. As all of you know, I prepare videos for medical laboratory technician students. So, today I have a virology topic which is very important. I have seen many videos about hepatitis. Many types of hepatitis you know. Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D, Hepatitis E, Hepatitis G. As well as other viruses also cause hepatitis or inflammation of the liver. Okay? But इस वीडियो में थोड़ा सा खासियत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यह देखने के लिए मिलेगा कि माइक्रोबायोलॉजिकल व्यू में अगर आप लोग एक माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो आप लोगों के एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आप लोगों का डाउट है कि हेपेटाइटिस जो होता है यह कैसे ट्रांसमिट करता है यह इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करें तो आप लोग आके सही जगह पे पहुंच गए हो इस वीडियो के थ्रू हम लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि हेपेटाइटिस जो होता है उसका जो हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फैमिली ऑफ इट उसके बाद वी विल सी मॉर्फोलॉजी एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्लिनिकल फीचर्स इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर इसके पैथोफिजियोलॉजी एंड फाइनली वी विल सी द लैब डायग्नोसिस हाउ टू डिटेक्ट दिस हेपेटाइटिस वायरस इन द बॉडी ठीक है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि हेपेटाइटिस वायरस होता क्या है उसका जो पूरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन से लेकर आप लोगों का लैब डायग्नोसिस तक बट इससे पहले इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन ठीक है तो चलिए चलते हैं हेपेटाइटिस के बारे में देखते हैं हेपेटाइटिस एक्चुअली होता क्या है इसका जो फैमिली है फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट हेपेटाइटिस बी वायरस व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस जितने भी सारे हेपेटाइटिस वायरस का नाम मैं बता चुकी हूं उसमें से उसके अंदर में आप लोगों का हेपेटाइटिस बी वायरस एज वेल एज हेपेटाइटिस सी वायरस ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिटेल आई विल डिस्कस अबाउट दिस हेपेटाइटिस बी वायरस तो इसका थोड़ा आप लोग देखना कि इसका जो फैमिली है इसका सारे फैमिलीज के बारे में बताऊंगी मैं इन द लास्ट पार्ट ऑफ इट आई विल कंपेयर ऑल द वायरसेस ऑल द टाइप्स ऑफ वायरसेस ऑफ दिस हेपेटाइटिस वायरस ए से लेकर ई e तक मैं पूरा कंपैरिजन करके आप लोगों को बता दूंगी कि इसका जो फैमिली क्या होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है उसका क्लिनिकल uh, डायग्नोसिस uh, कैसे आप लोगों को करना है बट स्टार्टिंग में आप लोगों को यह पता हो जाना चाहिए कि क्या आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस वी वायरस के बारे में लिखिए या फिर सी वायरस के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है इसके इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेपेटाइटिस बी वायरस का जो होता है फैमिली हम लोग देखेंगे सो so, इसका फैमिली होता है हेपेडना वीरिडी तो स्पेलिंग आप लोग देख सकते हो अच्छे से ठीक है तो फैमिली के बारे में हम देखने के बाद हम लोग देखेंगे ये जितने भी सारे हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी ये सारे के जो फैमिली होता है ये डिफरेंट डिफरेंट होता है तो हेपेटाइटिस बी का आप लोगों को याद रखना है हेपेडना वीरिडी इज द फैमिली उसके बाद वी विल सी दैट मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है आउटर स्ट्रक्चर उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है तो ये क्या होता है ना ये एक ऐसा वायरस है उसके बाहर के मतलब हिस्से में क्या है ना एनवेलप है तो आप लोगों को पता होगा एनवेलप्ड वायरस होते हैं नॉन एनवेलप्ड वायरस भी होते हैं राइट right? तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है यही इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज ए एनवेलप्ड वायरस वेयर एज अदर वायरसेस विच इज हेपेटाइटिस ए से लेकर ई e तक हेपेटाइटिस बी को छोड़ के जितने सारे रेस्ट ऑफ द वायरसेस आर नॉन एनवेलप्ड वायरस इसका मतलब यह है कि हेपेटाइटिस बी वायरस कितना डेंजरस है आप लोगों को पता चल गया है ठीक है तो ये हो गया आप लोगों का जो एनवेलप्ड प्रोटीन तो उसके प्रोटीन जो रहता है इट कंटेन्स ए एंटीजन कॉल्ड एस हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो कि आप लोग टेस्ट करते हो एच बी एस ए जी राइट तो ये हो गया आप लोगों को पता होगा कॉमनली हेपेटाइटिस बी सर्फिस एंटीजन बट उसके बाद और भी दो एंटीजन होते हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा शायद ठीक है तो उसके बाद आता है एच बी सी ए जी तो आप लोग पूछोगे ये सी का मतलब क्या होता है सी का मतलब होता है कोर यानी ये जो पूरा आप लोगों का एनवेलप रहेगा उसके अंदर में एक कोर रहेगा ठीक है कोर एंटीजन दैट कोर एंटीजन इज द एच बी सी ए जी राइट उसके अंदर में आप लोगों का क्या रहता है ना डीएनए वायरस रहता है तो आप लोग पूछो कि, कि पूरा हेपेटाइटिस वायरस जितने सारे होते हैं ए से लेकर ई e तक क्या सारे वायरस के अंदर में डीएनए वायरस होता है एब्सोल्युटली नो क्योंकि सिर्फ हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर में आप लोगों का डीएनए वायरस रहता है फिर इस अदर रेस्ट ऑफ द हेपेटाइटिस वायरसेस कंटेन्स आरएनए वायरसेस ठीक है तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको इसीलिए मैं इतना प्रेशर डाल के ही बता रही हूं कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसका जो डीएनए वायरस उसके अंदर में रहेगा तो आप लोगों ने देख लिया मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हो पहला तो एनवेलप प्रोटीन है उसके अंदर में आप लोगों का कोर एंटीजन है उसके अंदर में आप लोगों का जो मेन जीनोम दैट इज द डीएनए वायरस प्रेजेंट रहता है ठीक है उसके बाद और एक भी एंटीजन है आप लोगों को नहीं पता होगा कुछ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एच बी ई एंटीजन तो एच बी ई एंटीजन आप लोग पूछोगे कि ये क्या होता है ये क्या होता है ना जब हमारे बॉडी में जो आप लोगों का जो वायरस इन्फेक्शन हो जाता
मतलब इसमें से आप लोग डिटरमिन कर सकते हो कि सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है ऑलरेडी ठीक है तो ये होता है आप लोगों का थ्री थ्री टाइप्स तो अगर हम फिर से नेक्स्ट बात करेंगे कि एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के बारे में मोर्फोलॉजी के बारे में देख लिया हम लोगों ने फैमिली के बारे में देख लिया उसके बाद थर्ड इज एंटीजेनिक स्ट्रक्चर एंटीजेनिक स्ट्रक्चर तो मैं ऑलरेडी थ्री इंपॉर्टेंट एंटीजन जो इसके होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में इंपॉर्टेंटली हम लोग बात कर रहे हैं तो एच बी एच बी सी ए जी एच बी ई ए जी थ्री इंपॉर्टेंट होते हैं राइट तो इसके बाद हम लोग ये इसके इन डिटेल नहीं जाएंगे नहीं तो वीडियो और लेंदी हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम लोग जाएंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ठीक है ये किस मोड से एक हेल्थी इंडिविजुअल्स को ट्रांसमिट होता है या फिर ऐसा कौन सा कंडीशन आ जाता है कि ये जो वायरस एक हेल्थी इंडिविजुअल को इन्फेक्ट कर लेता है इसका कोई वेक्टर होता है मस्क्यूटर जैसा या फिर कोई एनिमल्स या फिर कौन से रूट से ये ट्रांसमिट होता है ठीक है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन तो मैं यहाँ पे बता दूँ ये सिर्फ जो मैं अभी बताऊँगी ये सिर्फ हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए होता है क्योंकि लास्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊंगी कि अदर जो रेस्ट ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस होते हैं ए से लेके ई तक उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस हेपेटाइटिस वी वायरस ठीक है तो हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है ये थ्री इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है फर्स्ट होता है पैरेंटरल तो पैरेंटरल का मतलब ये होता है कि इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी माइन्यूट अमाउंट ऑफ ब्लड अगर आप लोगों का एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से एक हेल्दी इंडिविजुअल से पहुंच जाता है इसका मतलब उस ब्लड में आप लोगों का इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है या फिर ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन सो दिस इज कॉल्ड एज पैरेंटरल रूट नेक्स्ट आता है आप लोगों का प्री नेटल रूट प्री नेटल रूट का मतलब ये होता है आप लोगों का जो ड्यूरिंग बर्थ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ आप लोगों का क्या हो जाता है ना मदर से अगर मदर कैरियर है हेपेटाइटिस बी वायरस का तो ये इट कैन ट्रांसमिट इट्स हेपेटाइटिस बी वायरस टू इट्स बेबी थ्रू दिस म्यूकस मेम्ब्रेन ठीक है तो ये हो गया आप लोगों का प्री नेटल रूट उसके बाद आप लोगों का आता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिकॉज दिस वायरस इज प्रेजेंट इज इन द सीमन As well as in the vaginal fluid, ठीक है तो इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ऑल्सो तो आप लोगों ने देख लिया कि थ्री इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वी वायरस ठीक है तो हम लोग उसके बाद बात करेंगे थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अ पैथोफिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हाउ आवर लीवर गेट डैमेज ड्यू टू दिस वायरस मतलब ये जो वायरस होता है ये कैसे हमारे जो uh, लीवर सेल्स होते हैं उसको कैसे डैमेज करता है वो या फिर आप लोग लीवर को कैसे डैमेज करता है क्योंकि आप लोग देखोगे अगर हेपाटाइटिस हेपा मीन्स लीवर टाइटिस मीन्स आप लोगों का होता है इन्फ्लेमेशन तो ये इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर क्यों करता है या फिर कैसे करता है तो उसका जो मेकानिज्म फिजियोलॉजी कैसा है ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर एक वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया एक हेल्थी इंडिविजुअल को इट हैज ए स्पेशल एफिनिटी फॉर द हेपाटोसाइट्स तो यहाँ पे मैंने दो इंपॉर्टेंट वर्ड बताए एक होता है अफिनिटी अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन इसका मतलब ये हुआ कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस होते हैं इसका थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन रहता है किसके लिए हेपेटोसाइड्स के लिए तो आप लोग ये पूछोगे कि हेपेटोसाइड्स क्या होता है तो हेपेटोसाइड्स आर द सेल्स ऑफ द लीवर तो लीवर के जो सेल्स होते हैं उसका प्रॉपरली एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज हेपाटोसाइड्स तो इसका थोड़ा अट्रैक्शन ज्यादा रहता है फॉर हेपेटोसाइट्स क्योंकि वहां पर उनका जो हेपेटोसाइट्स के अंदर में थोड़ा फेवरेबल कंडीशन रहता है फॉर द ग्रोथ ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस ठीक है तो इसका यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है इसीलिए इसका स्पेशल अट्रैक्शन वहीं पे रहता है स्पेशल अफिनिटी वहीं पे रहता है तो वंस द पर्सन अफेक्टेड बाय दिस हेपेटाइटिस बी वायरस द वायरस रिचेस इन टू द हेपेटोसाइट्स तो वहां पे क्या हो जाएगा ना ये क्या करेगा ना वहां पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा तो ये जो हमारे हेपेटोसाइट्स के स्ट्रक्चर को चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा ना हमारे बॉडी को पता चल जाएगा तो आवर बॉडी विल रिकोगनाइज दिस हेपेटोसाइट्स एज अ फॉरन एंटीजन एंड एंड विल ट्राई टू डैमेज दिस हेपेटोसाइट्स तो हमारा जो हेपेटोसाइट है इसको डिस्ट्रॉय करने लगेगा हमारे बॉडी का ही मैकेनिज्म सेल्फ मेडिटेड इम्यून सिस्टम के मैकेनिज्म के थ्रू हमारे बॉडी खुद के हेपेटोसाइट सेल को ठीक है विच इज इन्फेक्टेड बाई द हेपेटाइटिस बी वायरस उसको डिस्ट्रॉय करने लगेगा तो अगर हमारे हेपेटोसाइट्स कम होने लगेंगे तो ऑब्वियसली लीवर का स्ट्रक्चर चेंज होगा कि नहीं तो लीवर का स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद इसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज हेपेटाइटिस ठीक है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर इसके बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वायरस हाउ डैमेज द लीवर ठीक है ये होता है आप लोगों का पैथोफिजल तो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल फीचर्स तो क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी थ्री मेन इंपॉर्टेंट फेज में डिवाइड किया गया है तो फर्स्ट होता है आप लोगों का प्री इक्टरल फेज नेक्स्ट होता है आप लोगों का इक्टरल फेज एंड फाइनली आप लोगों का आता है कन्वेलासेंट फेज तो ये फेजेस क्या होता है इसके अंदर में क्या क्या
तो भैर में होता है आप लोगों का वायरस इन द ब्लड तो आप लोग ये पूछोगे कि वायरस ब्लड के अंदर में कैसे गया तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना चाहिए कि अगर आप लोगों का इन्फेक्शन हो रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ही हो रहा है तो ब्लड स्ट्रीम में तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस प्रेजेंट होते हैं उसके बाद ही तो जाते हैं आप लोगों के हेपेटोसाइट्स के पास वाया ब्लड स्ट्रीम तो ब्लड स्ट्रीम में अगर आप लोगों का वायरस आता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एस वायरेमिया तो फर्स्ट जो प्री एक्टरल फेज में क्या होता है ना वायरेमिया होता है तो उसके बाद आप लोगों का बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ए तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स जो रिलीज होने लगते हैं दिस केमिकल्स प्रोड्यूस मेनी फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे कि हेडक फीवर नोजिया वोमिटिंग एनोरक्सिया एनोरक्सिया का मतलब क्या होता है Obsessed weight loss is called as anorexia. ऐसे बहुत सारे symptoms देखने को मिलते हैं in the pre-ectoral phase, in the viremia condition. उसके बाद आता है आप लोगों का ectoral phase. That is the main phase. Ectoral phase में आप लोगों को क्या हो जाता है ना आप लोगों का जंडिस हो जाता है तो आप लोग पूछेंगे जंडिस क्यों हो गया जंडिस का मतलब क्या होता है बिलिबिन अमाउंट जो है आप लोगों का इंक्रीज हो जाएगा ठीक है अगर आप लोगों का जो हेपेटोसाइट्स जो है उसमें अगर अब नॉर्मलिटी दिखाई दे रहा है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप लोगों के ऑन कंजुकेटेड बिलिबिन एज वेल एज कंजुकेटेड बिलिबिन दोनों में इंक्रीज हो जाएंगे ठीक है तो इस कंडीशन का आप लोग बोलते हो जॉन्डिस तो आप लोगों को यहाँ पे जॉन्डिस हो सकता है नेक्स्ट आप लोगों का होता है क्या होता है डार्क यूरिन होता है डार्क यूरिन इस वजह से होता है क्योंकि ये जो ऑन कंजुकेटेड बिलिबिन होते हैं वो ब्लड के थ्रू लीक हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों का इस वजह से आप लोगों का डार्क यूरिन होता है ठीक है उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का हेपेटोमेगाली हो सकता है इन द इक्टोरल फेज तो हेपेटोमेगाली का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ लीवर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर आप लोगों का लीवर जो है उसका जो साइज है अगर वो एनलार्ज हो रहा है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एस हेपेटोमेगाली दैट पर्टिकुलर वर्ड को आप लोगों को याद रखना चाहिए ठीक है द टेक्निकल टर्म इन द मेडिकल फील्ड राइट तो तो यहाँ पे आप लोगों का इक्टोरल फेज में आप लोगों ने क्या क्या देख लिया फर्स्ट आप लोगों ने देख लिया जॉन्डिस हो सकता है सेकंड आप लोगों का हो सकता है डार्क यूरिन थर्ड आप लोगों का हो गया हेपेटोमेगाली ये इक्टोरल फेज में आप लोगों का हो गया ठीक है थर्ड फेज में आप लोगों का क्या होता है ना कन्वेलेसेंट फेज में आप लोगों का रिकवरी फेज अगर आप लोगों का जो अगर वायरस जो है इन्फेक्शन होने के बाद आप लोग जो मेडिसिन वेडिसिन जो भी ड्रग्स ले रहे हैं उसके बाद आप लोग रिकवर करोगे सिम्टम जो हो वो क्या हो जाएगा ना माइल्ड हो जाएगा धीरे धीरे वो कम होने लगेगा एंड एंड यू विल ग्रेजुअली इम्प्रूव ठीक है इंप्रूवमेंट में आप लोगों का क्या क्या हो सकता है लीवर साइज रिटर्न स्ट्रीट्स नॉर्मल साइज योर एपिटाइट विल इम्प्रूव योर जंडिस विल डिक्रीज और जंडिस के वजह से आप लोगों का जो स्टूल और यूरिन में जो कलर चेंज हो रहा था वो भी आप लोगों का नॉर्मल कलर जैसा धीरे धीरे ग्रेजुअली आ जाएगा ठीक है तो ये होता है आप लोगों का क्लिनिकल फीचर्स पूरा आप लोगों ने देख लिया प्री इक्टरल फेज इक्टरल फेज एज वेल एज कन्वेलेसेंट फेज क्लिनिकल फीचर्स में और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ लीजिएगा ठीक है उसके बाद विल मूव डायरेक्टली इन टू द लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट आप लोग उसको डिटेक्ट कैसे करोगे आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर में हेपेटाइटिस वायरस है बी वायरस है सी है चाहे ए है आप लोगों को पता कैसे चलेगा तो लैब डायग्नोसिस में हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरल मार्कर तो वायरल मार्कर जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले से यहाँ पे वायरल मार्कर कौन है जैसे कि एच बी एस ए जी हेपेटाइटिस बी सर्फिस एंटीजन उसके बाद आप लोगों आ गया एच बी सी एंटीजन यानी हेपेटाइटिस कोर एंटीजन एच बी ई एंटीजन जो कि सीक्रेट होता है आप लोगों के हेपेटोसाइड से दैट सीक्रेटिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एच बी ई ए जी इसको आप लोग देख सकते हो इस ये तो नॉर्मल नहीं आता है लेकिन अगर आ जाता है आप लोगों के मतलब डिटेक्शन में तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सीवियरिटी बहुत ज्यादा है वायरसेस का सिक्रेशन जो है वो बढ़ रहा है यानी वायरसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ठीक है तो ये आप लोग कर सकते हो वायरल मार्कर में फिर आप लोग क्या कर सकते हो पी कर सकते हो यानी आर टी पी चेन रिएक्शन के थ्रू आप लोग आर डी एन रेप्लीकेशन आप लोग देख सकते हो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो वायरल डीएनए पॉलीमोरेज कर सकते हो और उसके बाद फाइनली आप लोग बायोकेमिकल टेस्ट में भी आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि इक्ट्रल फेज में आप लोगों का जंडिस हो जाता है जंडिस में आप लोगों का क्या होता है ना इंक्रीज अमाउंट ऑफ बिलिरोबिन हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कॉन्जुकेटेड बिलिरोबिन या फिर अन कॉन्जुकेटेड बिलिरोबिन को भी डिटेक्ट अगर करोगे अगर इसका अमाउंट आप नॉर्मल आता है देन इट मीन्स एज ए एडिशनल स्टेटमेंट एज ए सप्लीमेंट आप लोग यूज कर सकते हो कि हाँ ये हो सकता है राइट right? तो ये होता है आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन या फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस ओनली ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगे हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है वो हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है उसका जो जीनोम होता है वो आर एन ए में जिसके ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ और एच सी भी जो होता
फूड और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन तो ये पूरा चार्ट आप लोग अभी देखने दिखाने वाली हूँ मैं आप लोगों को पूरा उसको आइडेंटिफाई करके उसका जो टाइप क्या है जीनोम क्या है उसका सीवियरिटी कितना है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है तो आप लोगों को मैं ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये बता दूँ कि ये जो आप लोगों का हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ये होता है आप लोगों का क्रोनिक हेपेटाइटिस सी भी क्रॉनिक होता है हरास और जो बाकी रेस्ट ऑफ द हेपेटाइटिस वायरसेस जिसके हेपेटाइटिस ए हो गया हेपेटाइटिस डी हो गया हेपेटाइटिस ई e हो गया ये सारे आप लोगों के एक्यूट होते हैं ठीक है तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि ये जो पूरा टेबल आप लोग देख रहे हो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेजर हेपेटाइटिस वायरसेस हेपेटाइटिस ए वायरस से लेकर हेपेटाइटिस जी वायरस तक आप लोगों का जीनोम से लेकर आप लोगों के एंटीजन कौन सा रहता है ये सारा सब कुछ इस टेबल में आप लोगों को देखने को मिलेगा तो चलिए थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हो जीनम जो है हेपेटाइटिस बी वायरस का जो होता है वो डीएनए वायरस रहता है वायरस ऑल अदर रेस्ट ऑफ द वायरसेस एज यू कैन सी आप लोगों का आरएनए वायरस रहता है तो ये एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये आप लोगों को याद रखना है एंड द नेक्स्ट थिंग इज नॉमन क्लेजर मतलब से कौन से फैमिली से ये बिलोंग करते हैं तो सारे जो जितने भी सारे टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस होते हैं वो सारे वायरसेस के जो फैमिली होती है वो अलग होती है तो ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है उसका है पिकोरना विरिडी हेपेटाइटिस बी का है हेपटना विरिडी हेपेटाइटिस सी वायरस का है फ्लावी विरिडी वैसे ही डेल्टा वायरस हर्पी विरिडी फ्लावी विरिडी ऐसे डिस्टिंग हो चुका है आप लोग देख सकते हो जैसे कि और मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है किस मोड से इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से एक हेल्दी इंडिविजुअल तक ये ट्रांसफर होता है तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो देख रहे हो आप लोग ये आप लोगों का पेरेंटरल रूट सेक्सुअल रूट पेरेनेटल रूट से ट्रांसमिट होता है बट यहाँ पे आप लोग देखोगे हेपेटाइटिस बी को छोड़ के हेपेटाइटिस ए एज वेल एज हेपेटाइटिस ई को थोड़ा देखो तो उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंटरिक थ्रू है इंटरिक का मतलब क्या है आप लोगों का थ्रू योर इंटेंसटाइन या फिर आप लोग बोल सकते हो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर जो हम लेते हैं उसके वजह से ये जो वायरस है ये इन्फेक्शन करता है एक हेल्दी इंडिविजुअल में तो यहाँ पे ना ही सेक्सुअल रूट है ना ही पेरेंटरल रूट है ठीक है तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आ, मतलब एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू दूसरे इंडिविजुअल के इन्फेक्शन हो रहा है तो हेपेटाइटिस ए इसको होगा कि नहीं होगा तो आप लोगों को यहाँ पे नो कर देना है क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू थ्रू आप लोगों का ट्रांसमिट नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पे फिर आप लोगों का आता है एच हेपेटाइटिस ई e वायरस जो होता है वो इंटरिक का होता है पता चल गया हेपेटाइटिस डी वायरस जो रहता है वो पेरेंटरल रूट से होता है वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है वो ओनली पेरेंटरल रूट एज वेल एज सेक्सुअल रूट से होता है ठीक है तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है आप लोगों को याद रखना है और उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट है जो कि एंटीजन इन ब्लड कौन सा एंटीजन हम लोग टेस्ट करते हैं कौन सा एंटीजन प्रेजेंट रहता है कौन सा टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस में तो एच का तो हम लोगों ने देख लिया था हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन करते हैं एज वेल एज एच एंटीजन करते हैं जो कि सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं और उसके बाद हेपेटाइटिस ए वायरस का हम लोग क्या करते हैं ना हेपेटाइटिस ए वायरस ही एंटीजन डिटेक्ट करते हैं पर यहाँ पे और जो है एच यानी हेपेटाइटिस डी वायरस जो रहता है हम लोग जो डेल्टा वायरस है ये तो हेपेटाइटिस डेल्टा एंटीजन हम लोग उसमें सर्च करते हैं ठीक है ये होता है आप लोगों का एंटीजन इन ब्लड और एंटीबॉडी आप लोग चाहो तो, तो भी टेस्ट कर सकते हो तो आप लोग इस टेबल में देख सकते हो एंटी हेपाटाइटिस ए वायरस एंटी एच एंटी एच बी ई एंटी एच बी सी एंटी एच सी भी ऐसे आप लोगों का एंटीबॉडी भी आप लोग देख सकते हो तो ये पूरा टेबल में आप लोग समझ गए हो जो रेस टोटल हेपेटाइटिस वायरस मेजर टाइप्स जो होते हैं उसके क्या क्या होते हैं ये पूरा लेकिन इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना है हेपेटाइटिस बी वायरस एज वेल एज हेपेटाइटिस ई वायरस ठीक है तो ये था पूरा टेबल तो आप लोगों ने पूरा देख लिया हेपेटाइटिस वायरस क्या होता है किससे ट्रांसमिट होता है उसका फैमिली क्या क्या रहता है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलती रहे इससे इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए ठीक है आगे आप लोग किस टाइप के वीडियो चाहते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो माई इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन ठीक है फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए थैंक यू